Bien, pues comenzamos un nuevo tipo de elementos en el proceso de diseño web que tienen que ver con la parte en sí del de diseño visual. Así que va vamos a hablar de colores, tipografías, elementos visuales y ese tipo de cuestiones. Como siempre te recomiendo este libro por si quieres dominar todas estas cuestiones y saber cómo transformarlas en código para tu página web. En la descripción del vídeo te dejo el enlace. Comenzamos. Pues el primero de los elementos es la paleta de colores y esto es fundamental, sobre todo en esta época moderna donde hay tantas tendencias en las que los colores son fundamentales, como por ejemplo Material Design, hasta hace poco en la página web podían tener mmm, unas combinaciones horrorosas de colores y mmm, casi nadie le importaba, la gente entraba, pero ya se mira mucho, mucho, mucho el aspecto. Así que te recomiendo lo siguiente, para todo tu sitio web, para todo tu sitio web, elige tres colores que sean análogos y uno complementario y con esos cuatro colores haz todo el diseño los análogos van a ser muy similares entre sí el complementario es uno totalmente opuesto para destacar si no sabes lo que son los colores análogos los complementarios las tiradas de colores cómo jugar con la luminosidad de los tonos y esas cuestiones si, si no sabes combinar los colores no te preocupes en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace a un artículo que es perfecto da muchísimos ejemplos y muestra resultados de cómo combinar estos colores análogos con complementarios en ejemplos reales para que veas que así eh, el tu sitio web parece genial ok así que recuerda tres muy parecidos y uno que destaque y con eso usas todo y ya si quieres hacer un diseño súper súper profesional eh, te recomiendo que hagas responsive luminoso de colores esto qué significa que tu página web cambie los colores según si hay mucha o poca luz cuando la están visitando así que tendrás que hacer dos paletas de colores como las que te he dicho de esto de coger tres análogos y un complementario pues con dos tonalidades diferentes con dos colores diferentes para que uno sea cuando hay mucha luz y otro cuando sea poca luz nunca te ha pasado que estás por la calle y mucha luz visitas una página y no se ve bien en el teléfono porque hay mucha luz o, o te despiertas de noche abres el, el teléfono y te da un fogonazo de luz porque los colores te, te dañan la vista pues tú puedes hacer que, que los colores cambien según cuánta luz haya y eso es facilísimo eso son muy pocas líneas, líneas de código muy pocas es súper sencillo si no sabes, también te dejaré un enlace en la descripción del vídeo a un vídeo donde, donde yo lo explico cómo se hace esto, cómo cambiar los colores según la luz. Y ya con esto sería perfecto. Bueno, pues una vez ya has cogido las paletas de colores, ya sabes cómo implementar y qué aspecto va a tener, qué, qué, qué estilo va a tener tu, tu página web. El siguiente elemento que vamos a ver es el logotipo. 